చంద్రబాబు రాహుల్ గాంధీ అడ్డొచ్చిన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి తీరుతామన్నారు మెదక్ టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి చినశంకరంపేట మండలం జంగరాయిలో ఆమె ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో తెలంగాణ సస్యశ్యామలమవుతుందన్నారు మెదక్ నియోజకవర్గంలో టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి పద్మ దేవేందర్ రెడ్డి ముమ్మర ప్రచారం చేస్తున్నారు నాలుగున్నర ఏళ్లలో చేసిన అభివృద్దిని వివరిస్తూ మరోసారి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని కోరుతున్నారు చినశంకరంపేట మండలం జంగరాయి గ్రామంలో ఆమె ఇంటింటి ప్రచారం చేపట్టారు పార్టీ శ్రేణులు మహిళలు ఘన స్వాగతం పలికారు ఈ సందర్భంగా గతంలో కాంగ్రెస్ టీడీపీ హయాంలో జరగని అభివృద్ది టీఆర్ఎస్ నాలుగున్నరేళ్లలో చేసిందన్నారు అభివృద్దికి కాంగ్రెస్ నేతలు అడ్డుపడుతున్నారని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ మాయమాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని వచ్చే ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీకి తగిన బుద్ది చెప్పాలని ఆమె పిలుపునిచ్చారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుతో రాష్ట్రాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తామన్నారు రైతుల సంక్షేమానికి ఇప్పటికే ఎన్నో పథకాలు ప్రవేశపెట్టమన్నారు రైతులకు పెట్టుబడి సాయం ఇచ్చిన ఘనత టీఆర్ఎస్ కే దక్కుతుందని చెప్పారు రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ది చెందాలంటే టీఆర్ఎస్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలన్నారు ఇద్దరు పరిపాలించింది కానీ ఒక్కరి కన్నా ప్రాజెక్టు కట్టాలని రాలేదు ఒకవేళ అప్పుడే ప్రాజెక్టులు కట్టి ఉంటే అప్పుడే అభివృద్ది చేసి ఉంటే మనకి ఈ రోజు కరువు ఉండేది కాదు మరి కరువును మనం ఎదుర్కోవాలంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు రావాల్సిందే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు వస్తేనే మనకు సస్యశ్యామలం అవుతుంది తప్పకుండా రాబోయే కాలంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెచ్చుకుంటాం మా రైతుల పాదాలను గోదావరి జలాలతో అడుగుతాం రైతుల కళ్ళల్లో సంతోషం చూస్తాం పొలాలను సస్యశ్యామలం చేసుకుంటాము ఎక్కడ మన బతుకుదెరు ఉంది ఇంకా బతుకుదెరు చేస్తేనే మనకింత అన్నం పడుతుంది ఎందుకంటే అన్నం పెట్టాల్సిన రైతు ఈ రోజు ఆగం కాకుండా ఉండడం కోసమే రైతు బంధు పథకము ఎరువుల విత్తనాలు సకాలంలో అందించడం గిట్టు గిట్టుబాటు ధర కోసం ప్రయత్నం చేయడం ఎక్కడ వడ్లు వండినా కానీ వాటి కొనుగోలు చేసి పైసలు ఇస్తూనే ఉన్నాం కానీ గిట్టుబాటు ధర ఇవ్వాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయాలి దాన్ని చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ రైతు సమన్వయ సమితిల ద్వారా మన రేటు కలిగించడం కోసం కూడా మరి పండిన పంటను కూడా రేపు రాబోయే కాలంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు తెచ్చుకు మన ప్రాంతాన్ని కూడా సస్యశ్యామలం చేసుకుంటాం నేను ఒకటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళని ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతా ఉన్నాను మన బతుకు మనం బతుకుతున్నాం తెలంగాణ ప్రాంతం తెలంగాణ బతుకుతుంది ఆంధ్ర ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతం బతుకుతుంది మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు అధికారమే కావాలనే ఉద్దేశం కొద్దీ మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడుతో పొత్తు పెట్టుకుంటా ఉన్నారు వాళ్ళ పరిపాలన వాళ్ళ సాగుతుంది మన పరిపాలన మనకు సాగేటప్పుడు మళ్ళా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకొచ్చి దర్వాజాలు తెరిచి తెలంగాణ అంతా మళ్ళా ఎప్పటి లెక్క చేయింది మళ్ళా ఏడారి కావాలి తెలంగాణ నీళ్ళని అటే పోవాలి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్లు కూడా అటే పోవాలి నిజంగా చెప్పాలంటే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు అడ్డుకట్టేసి మనం తెచ్చుకుంటున్నాం లేకుంటే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఉరికే నీళ్ళు అవి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి మన కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడితే రావని కుట్ర కొద్దీ మళ్ళీ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును వాళ్ళ దిక్క తీసుకపోవడం కోసం ఇరవై లేఖలు రాసిండు చంద్రబాబు నాయుడు ఆపాలని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కట్టనియొద్దని ఇరవై లెటర్లు ఢిల్లీకి రాసిండు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆపుతారు తెలుగుదేశం పొలం తోడు తెచ్చుకొని కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆపుతుండ్రు మరి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆగితే మన నోట్లో మన పడుతుంది మన పంట పొలాలకు నీళ్లు రావు ఇట్లాంటి కుట్ర చేసి తోళ్ళని మళ్ళా పొత్తులు పెట్టుకొని ఆగమాగం చేసి మళ్ళా మన అన్యాయం చేయాలని చూస్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఈసారి మనం తిప్పి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది మనం ఒకటే ధ్యేయంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈసారి రెండు కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తాం రెండు విషయాల్లో ఒకటేమో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు నీళ్ళను తెచ్చుకోవడం రెండోది గతంలో కాలనీలు ఇచ్చినాం మనం ఇండ్లు కాలనీలు ఇవ్వడం వల్ల ఎక్కడ జాగలు దొరకలేదు ఈసారి ఎవరి జాగలు అయితే ఉంటాయో వాళ్ళకే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఆ జాగల్ని కట్టేయాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఇందుకు ఈ రోజు పెట్టుబడి దొరుకుతుందంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే ఇంత కరెంటు కనబడుతుందంటే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాకనే గతంలో వాళ్ళు చేసి ఉంటే మనకి ఇంత ఇబ్బంది ఉండలే గతంలో చేయలేదు చేసిన వాళ్ళ కాళ్ళకు అడ్డం పడుతా ఉన్నారు ఎంతమంది అడ్డం పడ్డినా చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చినా రాహుల్ గాంధీ వచ్చినా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు ఎవ్వరు వచ్చినా గాని ఎట్టి పరిస్థితిలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఆగదు తప్పకుండా తెచ్చుకుంటాం మన కాలువల ద్వారా మన చెరువులు నింపుకుంటాం కాలువల ద్వారా మన పొలాలు వండించుకుంటాం మన ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలం చేసుకుంటామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ మా